Bonjour à tous, vous allez regarder la vidéo de ma première partie avec mon G5 de GHK. C'est aussi ma première vidéo commentée, alors on va voir ce que ça donne. A tout de suite Allez, c'est moi qui donne le top départ. Donc là, le but, c'est une simple frontale pour l'échauffement. Donc je vais me placer devant l'un des passages de cette petite place. Et je vais découvrir le premier problème du G5. Eh oui, ça tire pas. Pourquoi Eh, parce que le chargeur est tombé. En fait, avec le G5, on se rend vite compte que le mag release est très sensible. Bon, du coup, il y avait des, des mecs en face, mais ils sont partis. Donc, je décide de changer de position, puisque de toute façon, je suis très désadécouvert à cet endroit-là. font le tour du bâtiment et arrivent par les portes qui sont en face. Voilà, pile poil ce que je disais. Bon, donc forcément mon G5 est encore assez mal réglé et surtout le rodé. Alors les performances ce jour-là n'ont pas été phénoménales. Bah apparemment il est parti, on va pouvoir avancer par contre comme je rentre dans une zone de courte distance, je sors le PA oh, comment ça se fait qu'il m'a pas vu lui et pourquoi il a pas pris cette bille bon c'est pas grave on va lui remettre voilà bon bah allez on avance doucement et voilà, juste le pistolet qui sortait, il m'a eu dans le doigt. Nouvelle partie, une sorte de mode VIP. Donc nos adversaires devaient suivre un chemin prédéfini et à nous de leur tendre une embuscade efficace. Et on va vite s'apercevoir qu'on a été trop efficace. Et en fait du coup ça a un peu tué le jeu. Là on a vu l'éclairage passer. Il vient de se faire avoir par un sniper. Assez bizarrement, voilà, ils étaient tous groupés en fait. Donc là, il y a le deuxième éclaireur qui vient de se faire avoir par le même sniper. Et tous les autres sont juste en dessous du bâtiment, ce qui est assez étonnant. D'habitude, on envoie quelques éclaireurs et après on envoie les cavaliers d'ordre. Et là, ils étaient tous groupés. Donc je vais pouvoir me faire un vrai carnage. les branches sans souci. Un deuxième. Hop, même chose. Il en restait un troisième caché. Voilà, une vie à travers les branches, pareil. Et voilà, fin de partie. Comme je vous disais que c'était rapide. Et du coup on n'a pas fait le sens retour parce que au final c'était pas très très amusant. Petite mission de défense des bungalows. j'ai vu un adversaire monter par la maison donc je vais essayer de l'immobiliser derrière la première rangée d'arbres donc c'est là qu'on voit que le G5 quand il est pas rodé bah, peut-être qu'il manque un peu de précision à une certaine distance
contre, alors il était bien planqué, j'ai eu du mal à, le... à trouver un angle de tir adéquat. Tu rechargement. Vous pouvez constater à quel point mon rechargement est rapide et surtout très efficace. Hein. Oui, oui, c'est une blague. Ah, bah finalement, il a avancé. Et ben voilà. Nouvelle partie. Ce coup-ci, c'est à nous d'attaquer la maison. Et ça va être une des parties les plus difficiles que j'ai pu faire sur cette journée. Donc là, on en voit un qui est caché derrière un pilier. Par contre, ma position n'est pas très agréable. Je vais quand même, malgré tout, essayer de le toucher. Non, là, on voit qu'avec le parallaxe, du coup, j'ai tapé le, la petite butte en terre juste devant. Donc... Euh... Non seulement j'ai révélé ma position, mais en plus de ça, j'ai plus aucune chance de l'atteindre. Voilà, il est parti. Alors à ce moment-là, on est deux à attaquer par le côté droit, et tout le reste de l'équipe qui attaque par le côté gauche. On y va Notre plus gros problème pendant cette partie, ça a été qu'on était très statique. On n'a pas réussi vraiment à à attaquer la maison de front, on est resté très campé sur nos positions et du coup bah, on s'est fait souvent tirer comme des lapins Attention, contact donc de son côté mon collègue Cyril alias Saucisse donc fait son entrée voilà, il attaque par le côté gauche de la maison. Il arrive à progresser malgré tout plutôt pas mal. En tout cas mieux que nous. Par contre, comme nous, il va rester bloqué un moment sur cette position et du coup ça lui sera fatal. Alors, pour nous aider un peu, j'ai décidé d'enfumer l'adversaire. Mais tout ce que j'ai en stock, c'est un petit fumigène de gamme donc je me suis dit on va essayer de voir ce que ça donne et je vais pas être déçu du résultat C'est un écran de fumée efficace. Pour mieux, ça aura distrait un peu nos adversaires. Mais je vais quand même en profiter pour essayer d'avancer. Ce qui, pour le moment, se passe plutôt bien. 
De son côté, Cyril a fait la même chose. Il a un peu progressé. Mais il se retrouve un petit peu pris entre deux feux, caché derrière un maigre pilier. Donc là, à ce moment-là, on est vraiment tout proche. Il est juste à ma gauche. Alors, on voit l'arrière-plan. Et voilà. On va se faire sortir, tous les deux. Sûrement par le même mec. Petite tentative qui n'aura servi à rien. C'est pas une bonne idée. Là-bas, c'est pas une bonne idée. Ah ouais ah, C'est pas évident, ils voient pas grand-chose. Ils sont dans le noir un peu. On va partir. Allez. Bon, mise en jeu bon, Mise en jeu Allez. Alors, en revenant, j'ai remarqué qu'un adversaire s'était situé sur le côté droit de la maison sur une butte et de bloquer du coup tout accès à ce côté-là de la maison qui est pourtant une bonne option stratégique. Donc j'ai décidé d'aller le déloger. Et normalement, j'ai Cyril sur mes talons qui est derrière moi. Alors l'avantage c'est que cet adversaire ne m'aura pas du tout vu venir. Le camo aidant pas mal. Alors par contre on le voit pas du tout à la caméra, mais il est juste en haut d'une butte là. Et voilà. Il était bien caché, je suis pas mécontent de ce shoot. Mais par contre, toujours ce même problème d'immobilisme. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Je tente ensuite de traverser. Et là, je suis bloqué parce qu'il y en a un juste à l'angle là-bas. Qui m'a pas vu pour le moment. Alors d'habitude, je tente de traverser total et je fais le tour du terrain. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu aller de front. Ce qui n'était pas la meilleure idée du monde. Comme il m'a toujours pas vu, je vais en profiter pour m'avancer pour assurer mon tir. Voilà. Et là, je me suis bien fait avoir, encore avec ce parallaxe. Puisque, voilà, tout ce que je tire, certes dans le viseur, c'est sur lui, mais derrière le canon, il y a des feuilles. Donc, je n'ai même pas pu le toucher une seule fois. Tout ce que je pouvais faire, c'est essayer de tirer pour pas qu'il sorte la tête et qui reste bloqué pendant que mes collègues avancent mais ils n'étaient pas décidés à le faire donc euh, bah, je suis resté bloqué là Et voilà, en pleine tête. Donc de son côté, pendant ce temps-là, Cyril était derrière moi. Il essayait désespérément d'attirer mon attention. Pas mal le camo, hein. vous n'avez pas vu. Donc là il me fait signe qu'il était là et que du coup je pourrais le rejoindre tout à l'heure. Donc c'est à son tour d'entrer en action et d'essayer d'avancer de, bah, et de permettre une progression. 
mais lui comme moi, voilà, c'était le moment de... où nous étions ultra statiques. Et donc très peu efficace, surtout en attaquant. Donc moi je suis reparti en jeu. Notre collègue qui a pas bougé depuis plus d'une heure. Et apparemment il y en a dans la maison. Et là on peut voir un petit morceau de son équipement qui sort par la porte. Étant donné qu'on me tient pas dessus, j'ai tout mon temps. Je me mets en position confortable et j'ai plus qu'à l'attendre. Et voilà. Ça tombe bien, c'était ma dernière vie. Donc là encore, un rechargement ultra rapide. Il faudra vraiment que je travaille cet aspect-là de mon jeu. Bon, après, j'étais pas en danger immédiat, donc c'était pas très grave. Yeah. Donc voilà, on... on remarque mon collègue qui a avancé, Cyril qui est toujours en défense en hauteur. Moi on peut me distinguer sur le côté gauche de l'écran. On aura fini par, euh, par prendre la maison, mais euh, si c'est pas fait tout de suite, on a dû repartir encore plusieurs fois, du coup j'ai pas montré tout, c'était pas très intéressant. Euh, voilà, bon c'était les seuls éléments vraiment intéressants de cette partie. Allez, manche retour. Donc là, je vous ai sorti juste un petit extrait assez court où j'étais ben, complètement mal placé dans une espèce de, de douche, une ancienne douche. Je me suis fait acculer hein, par les adversaires qui sont arrivés justement par le haut et ben, je ne peux plus sortir. Donc je vais tenter une petite grenade, ma première grenade. C'est une grenade avec un grattoir, là, assez pratique à utiliser, mais à mon avis pas très efficace. Allez, je profite qu'elle explosé et que du coup mes deux adversaires se sont sûrement cachés pour sortir. Eh non Mais qui a bien pu me toucher à cet endroit-là Alors qu'est-ce qu'il nous fait notre ami Cyril Ah Eh oui, il me tire dessus. <rire> C'est lui qui m'a tué. Voilà, donc c'est dommage. Alors j'espère que cette première vidéo commentée vous aura plu. C'est un exercice assez sympathique à faire. J'espère euh, le refaire dans l'avenir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager et mettre un petit like. Merci non, à non. tous. Ah oui. <rire>